你还在用提款卡领钱吗？现在开始用你的智慧提款。每期邀请五位高手进行最强大脑的战争，挑战 ATM， 把智慧变现。欢迎来到拜托 ATM， 大家好，我是未来银行行长胡瓜，我是乡里 Sandra。未来银行里面的金库的现金非常多，希望各位用智慧来提领现金。今天的主题是台湾顶尖大学 PK 赛。哎呦，什么政治大学、交大、台大这种？对啊，一定是台清交成这几所吧？对对对，首先介绍这位是郭伯杰。哦，大家好，我是郭伯杰，他是台大生传系的硕士。对，欢迎第二位是啾啾麦。就是他呢，是台大戏剧系的。朋友，他那个戏剧系不务正业，去播报体育新闻。但是他可以用戏剧的方式啊。我是，我是融合这一个戏剧的元素到体育的播报当中嘛。所以很多人都说，哎，这个 Jumma 你好像播的这个体育听起来特别热血，因为我都说，因为我播报的不是稿子，是台词啊。哦。讲的台词都非常进入角色当中。哎，接下来介绍三号人是侯汉廷。主持人好，大家好。议员呢是台大政治系的硕士，那目前是台北市的议员，欢迎您。谢谢，谢谢，叫李淑珍。大家好，我是淑珍。李淑珍呢是台大社会工作系的。你是从演戏开始的吗？对啊，我是四岁就开始演戏。啊，啊，一般小学小时候童星，好像到后后来功课都不是很好。而且瓜哥我不是考上的，我是直接推荐甄选上的。对，所以跟天才有关系。跟遗传有关系，有关系，有关系。对，很很少同性会念到台大。而且小时候看《鲁冰花》，谁不是一把眼泪一把鼻涕，到现在还记得。好，接下来介绍的是周明锦。Hello， 瓜哥 ，Sandra， 大家好。周明锦是正大经营管理的 EMBA。是的，欢迎。接下来介绍两位专家，首先介绍的美女主播、新闻主播沈景阳主播，欢迎主播，主持人好，大家好。社会科补教名师陈启宏老师，欢迎，欢迎启宏老师，大家好。马上进行第一回合存款争夺赛。第一回合第一题由沈景阳主播来举圈或叉，啊，游戏规则 Sandra， 请大家转身一下，看向金库有五万元，那这是为了欢迎大家来到未来银行。那怎么累积存款呢？只要答对一个答案，你的存款就会累积两千元、嗯。这一回合准备了五万元，抢完为止，大家加油。嗯、是，来第一题 ，Sandra， 请出题。国际的情势呢，瞬息万变。请问，根据世界经济论坛二零二四全球风险调查，未来的两年有哪十大风险要注意呢？请抢答，民警。呃，我觉得最近呃 ，Sora 推出的栩栩如生的影像，让大家觉得非常惊恐，就是 AI 的议题。当 AI 它已经可以制造出这么。精准这么真实的画面，我觉得未来 AI 对人类造成的危险，我觉得一定是在十大风险之一。AI 风险，请问有没有？正确答案，它算是虚拟信息的一种。那接下来，郭姐，呃，我觉得应该是战争的，因为最近就是国际局势，其实也有很多国家跟国家之间就是有一些战争的发生，所以我觉得未来如果战争如果持续发生，可能有第三次世界大战啊之类的，可能会造成经济还蛮大的影响。俄乌都说当时说打三。三个月都打两年多了，真的还在打。现在情形变怎么样，我们也不知道。来，两千块，来，在对或错。正确答案。为什么你当主持人又当专家？不是啊，因为我有时候聊天会忘记嘛，聊得太开心了。对啊，来，请两千块，谢谢。好，舅舅妈咪。呃，我觉得现在的这个年代，已经那个四季，台湾四季很不明显啊、哦，所以就说我冬天的时候好热、嗯，像有这几天其实有时候都三十度了，就全球暖化。嗯、的确，极端气候也是一个问题。潘婷。呃，经济衰退，包含通货膨胀，以及近期来的经济全球的经济下行，所以在这两年以内，应该也是全球的重要风险。通货膨胀对或错？答对。啊、哦，来，请加两千。哦。我觉得，因为战争的关系，然后因为这个环境变化的关系呢，其实人口的移动这是一个很大的问题。因为其实人口的移动现在已经是非常方便便利，政府国家不一定能够好好的掌握，所以我觉得这会是未来一个蛮严重的问题。所以你问题是，你就是呃未知的人口移动，移民难民。最后说
。他说的是对的，他说的这个应该算是非自愿性的移民这种移动方式啊，比如说难民跑这样啊，比方说可能像香港可能很动荡啊，然后就很多人是移民来台湾生活的，类似像这种哦，大家都很优秀哦。啊，接下来民警，好。刚才因为有讲到说环境的变迁跟气候的变化，其实造成这几年地球的资源跟地球的整体环境变得越来越艰巨，所以我觉得因为这个原因影响到生物的物种、生态系啊、生物物种的灭绝等等，应该也会是专家 concern 的风险。正确解答，没有，增加两千。好，接下来又又轮到了伯杰。呃，我觉得应该是因为最近就是啊，近几年就是网络其实非常的发达，已经变成是我们主要平常会使用的很重要的一个工具跟交流的管道。所以我觉得假消息这件事情，它可能也会影响就是呃一些经济的局势，因为假消息都可以影响到整个选举啊的结果，所以更何况是一个整个国家的未来。所以答案是假消息，假消息，对或错？这题不能算对，因为其实这跟刚刚民警讲的有点类似，就是同样都是同一类型的虚假讯息。嗯，好，接下来啾啾吗？呃，我觉得我们在过去几年才刚结束一个百年大疫，嗯，那我觉得说这种未知的疾病，嗯，应该是在未来也许会会越来越多了。答错，错，这题不在答案上。对，这未来两年哈，来，接下来再来一个，应该是能源议题，就是全球的主要的能源缺乏衰退，以及在未来面临碳排净零碳排放的相关挑战跟考验。这题要算错，同一个类型的答案讲过了，讲过了。算源头的话，它比较是跟污染那些一起的，对吗？嗯嗯。好，就就重复的意思。我感觉大家变严了哎。对，这样子哦。好嘞，好好。苏珊，好，我觉得就延伸我刚刚提到，就是人口移动的部分，因为其实不同国家的文化，然后观念、想法、饮食都不一样，其实非常容易造成社会两极的分化对立。嗯，就是整个国家和谐是不容易掌握的。所以你的终结社会对立，社会对立，就两极化的一个发展。嗯，就经济、政治、文化的。恭喜答对，恭喜两千。民警，好，呃。我觉得美国它因为是全球政治跟金融的一个轴心，所以美国的一举一动其实都会影响全球的发展。所以风险，美国的发展对世界来说是不是一个风险呢？错，这题没有在答案上。他被画的，他差了。苏贞呢？哦，苏贞哦，对对对对。呃，我我我其我其实觉得老人年纪的年纪的差异会越来越严重。就是少子化，然后人口老化，就是这个部分其实会造成整个呃人力的负担、医疗的负担。这题是错的，因为其实刚刚淑珍自己有说过，社会两极化，这其实属于就是 M 型社会的一部分，对，所以答案有点重复了。是，嗯，好，呃，五万里面这一轮你们抢了一万四啊，我们请老师再补充还有哪些？好，其实其他包括像是网络上不安全啊，因为有些国家其实是禁用 TikTok 这种软体等等。那像是包括经济衰退啊、污染啊，还有刚刚瓜哥问到那个通货膨胀的问题、嗯。其实前几天有一个新闻说，这个南韩啊，现在通货膨胀很严重，嗯、一颗苹果要台币一百八十块、哎。大家想说这个是金苹果吗？怎么会这么贵？所以有这些问题这样。我是这四十年都没涨过。哦，听到了，听到了，在暗示什么呢？哎，这下是。陈启鹏老师在圈破叉，来第二题，请出题。中国的古代有许多令人为之动容的故事，请问中国古代有哪些悲剧故事？请抢钱，错的哦，请抢钱哦。梁山伯与祝英台。那那那你你我讲请抢钱，没有讲请抢钱。哦，不好意思，不能再按哦。而且他还讲了，让大家听到了。对呀，来注意哦。请抢救！哎呀，不能，周明也不能按哦。请抢的，好，我讲。呃，我我长生殿我不知道有没有，他就是讲唐太宗跟杨贵妃的，就是的故事。长生殿对或错？答对了。啊，请加两千。舅舅吗？啊，那。跟议员说声不好意思。梁山伯与祝英台。哦，对我说。答对了、啊，那也是个悲剧啊。对，汉庭
那就孟姜女哭倒长城。哦，今有孟姜女哭倒长城，今有某某人哭倒赖皮寮。啊！好了，请举手对我说，答对了，很难接，是吧？很难接。不不不不不不会不会很优秀。来，请剩下两千。来，淑珍。哦，我觉得七夕最浪漫的牛郎织女，虽然对我们来说很浪漫，对他们来说还蛮悲伤的啦。哎，对我说，答对了，请剩下两千。民警。跨越种族的爱情故事，《白蛇传》。对我说，答对了，来增加两千。呃，这个我不知道有没有，就是高中课本都会有的《窦娥冤》。窦娥冤，这好像包青天。就是三月雪的故事。三月雪。对，六月雪说错了，六月雪。对，六月下雪必有冤情啊，包大人。来，对我说，答对了。答对那窦娥呢？因为。受到冤屈，屈打成招嘛，所以他在行刑之前发下三样毒誓，一个就是血溅白练，第二个就是六月飞雪，第三个三年大旱、嗯。后来这三项毒誓一一应验，那就证明窦娥是冤屈的。后来这件案子重审嘛，那虽然窦娥不能死而复生，但是最起码让她的清白能够得到昭雪。就去吗？呃，我记得的话，我看过一个电影叫《赵氏孤儿》，对我说，答对了。那这个《赵氏孤儿》是取自那个《史记·赵氏家》，那讲的是说赵盾和。就是遭到奸臣毒汉谷的迫害，后来全家遭到灭门。但是还好，他的媳妇儿呢，好躲过一劫，生下一个小孩。只不过是后来毒汉谷知道了，那就要那个追杀那个追杀那个年龄的小孩。对，那个年年龄的小孩。所以后来他的门客成因，把自己的小孩送出来。来来鱼目混珠，所以他等于是养的不是自己的小孩，把自己的小孩送死。那这样是牺牲自己小孩去救了那个小孩，那个小孩等于他的主人的。对，那后来等到小孩长大之后复仇，那就是陈英跟他讲实情。那后来终于复仇，那也就让他们的冤屈得到昭雪。洪汉廷，孔上任的《桃花扇》原曲四大悲剧之一，答对了，哈，增加两千，接下来。嗯，《红楼梦》，永远心痛的贾宝玉跟爱黛玉，答对了。来，增加两千。来，接下来民警。呃，我觉得有些人他的出生带着他的原罪跟天命，造成他一辈子的动荡。那我就想到了末代皇帝溥仪，我觉得他对我来说，我觉得他是一个很悲惨的故事。对我说，答错了。好，因为。好，溥仪的一生，他确实是个悲剧，但是他不是个故事，他是个事实。<笑>所以注意了哦，他不能再回答了，波姐。哇，我我我我我好好，水浒传，水浒传，水浒传，水浒传哪里悲剧？我因为我现在脑袋是一片空白了。<笑>水浒传也不能不算悲剧，里面还是有一些就是的，我都战争都死了。我以为他是义气耶。三十六天罚，七十二地下，才一百一百零八条好汉嘛。一百零八条好汉，其实他最后被招安了嘛？招安之后又被他刺毒酒刺死。嗯，所以他是不是悲剧？我还不知道。哎，对或错？答对了。哇！哎，继续麦。啊，那个陈世美的故事啊，杂美案吗？答错了。这样的一个负心汉，他遭到那个伏诛，那是大快人心的事。对啊，他哪是悲剧，应该放鞭炮鼓掌的。哎，这个汉庭，哎，我刚听到说《水浒传》是悲剧，那《西游记》也是。你看妖怪死的多可怜。开玩笑，开玩笑，没有太敢当。不是，不是，不是，答案是《孔雀东南飞》。孔，汉代乐府诗，焦仲卿与刘兰，卿呃，焦仲卿与刘兰芝。对我错。答对了、啊，孔雀东南飞，不然忘。老师要解说什么
哦，好，那那个江仲清跟刘兰芝啊，他们其实是一对恩爱的夫妻，但是却受到焦母的阻挠，后来被遣送回娘家。那只不过是那时候的呃家庭观念是长兄如父、嗯，所以他的哥哥逼刘兰芝要改嫁，刘兰芝不肯，后来投江自尽。那他的先生焦仲清也恣意殉情，所以就是一个爱情悲剧了。是、嗯，好，接下来是啊、呃，如果是爱情的悲剧。我觉得还有一个很经典，就是小倩跟宁采臣，答对了。好，来，只增加两千。各位回头看，你们的奖金还有一万二，你至少六个名额，剩下三位。来，我姐，我觉得《水浒传》如果是的话，那三分天下的《三国演义》该不会也是呢？是不是？《三国演义》对我错，答错了。这个真的不行了吧？不行了，不行了。战争的事情不能列为悲剧，不然太多战争弄不完。对。呃，天仙配董永跟七仙女，董永跟七仙女，好，答对了。有、嗯、<笑>什么事能为难到陈老你？你好好说清楚，不然大家以为你抽筋啊。因为这个故事跟牛郎织女的故事是一样的，所以我有点犹豫。但是呢，我觉得来宾能够讲得出董永跟七仙女，真的不太容易，因为大家都会记牛郎织女，不会记到这么的细，所以我还是给对啦。其实应该对，他不同的故事，白蛇传。就不同的故事啊，是对不对？一万呢？你先暂时领下，没有吗？数着来，这也是一万。哇哦，哦，我觉得，我觉得屈原投河这件事情也还蛮悲哀的。嗯，屈原投江，对或错？答对啦，好。还有，还有，还有四个答案。来，呃，尾声抱住。尾声，尾声抱住，就一个人叫尾声，然后他为了要迎接他等他的这个呃配偶，所以呢就是苦苦的死守，然后最后死掉。答对了、啊。那这个故事到后来也就延伸说，那为了信守承诺，甚至不惜付出生命，所以算是相当难得的行为。是，来请加两千，就剩下你们两个在拼哦，还有六千块哦。天啊，我这高中联考历史最烂了哈。等一下，呃，我现在想到是郑成功。嗯，郑成功怎么样？郑成功出征。答错了哦，好，那郑成功呢？他立志反清复明。那虽然在他的任内没有继续下去，但是他还有传给他的儿子郑经。那后来还有郑克爽。虽然郑家王朝后来还是没落的，但是以郑成功的事迹而言，不算悲剧。汉庭是你一个人，六千。讲到讲到郑成功，请容许我分享一个冷笑话。嗯，古代有腰斩，就把人砍一半。对，如果郑成功被腰斩被砍一半，他会变成什么？郑成功腰斩会变成？他会变成好的开始。啊？有种。好的开始是成功的一半。好。现在要讲的答案其实有一点好笑，有一点好笑。谢谢谢谢谢谢。自创的自创。好，你可以回去问正题吗？我的答案是：岳飞莫须有的罪名，也是悲剧。对，收到金牌召回了，对或错？答对啦，好，好，那这个岳飞的故事啊，就叫做金钟奇啦。嗯、那呃，我们都知道说，那个岳飞背后刺的是尽忠报国嘛、嗯。那之所以会出现金钟报国的版本，就是来自于这个岳飞奇啊的金钟奇。嗯、那那那在金钟奇里面有提到说，岳飞的字是他的部将张宪所刻，不是岳母所刻的哦。古代是古代国小课本是妈妈在那刻，对，妈妈刻的。妈妈写错字吗？还打叉这样，那是周星驰的电影吧？对不起，对不起。好，那这样的说法是到清代的时候才出来，所以，而而且啊，刺青在宋代是非常专业的技艺，不可能是一个农家女可以做得到的。所以说，岳母刺字应该是小说家凭空想象自行编造的结果。这样这样会比较感人呐。对啊。对，如果是童谣就很觉得很奇怪哦。对对？嗯。好，仅增加两千。还有四千哦，看能不能把抢完，不然接下来的。还有一个清呃呃，中国十大悲剧之一叫《清中谱》，就是描写在明朝末年的时候，然后抗清的一些仁人志士。答对了，请加两千，剩最后一个两千。呃，再一个，凤求凰司马相如跟他太太的故事。
答错咯。那凤求凰是有成功的，对，凤求凰有成功，所以它并不算悲剧，它算是有个很好的结局。行库还有两千，我们的个性就是要一定要把它领完，好不好？那我们先进行下面一题，请出题。时代呢会不断创造新的流行。根据网络大数据的分析，请问前二十名的过气流行语有哪些？先抢，哎，你先抢了，不行，先抢的，暂停。O R Z， 啊 ，O R Z， 这个应该很过气。O R Z 就贵的那个。对，就是。O R Z， 对或错？正确解答。那只有两千了，就给你了。是的。目前呢，博杰八千，啾啾麦六千，翰林议员一万八，淑珍一万二，民警六千，目前是议员领先。对，接下来进行下位下面一回合，赢者全拿。接下来进行是赢者全拿，三转请讲解规则。这一回合呢？我们是要一起先把钱存到金库里面、嗯，那这一轮留下的最后一位就可以把所有存的钱赢者全拿。这一回合的出题方式是一个问题 A、B 两个选项，如果选 B 的有三位，而且 B 是正确答案的话，一个人代表一千，马上存三千进到银行账户，最后留下的那一位全拿哦。第一题，请出题。古代姓林指的是医学界，那姓谭指的是什么呢 ？A。政治界 ，B 教育界，请作答。一直都是教育界，没有人政治界。政治界没有叫姓谭嘛？对吧？没有没有。政治界什么？政坛。政治界就是政坛。祸国殃民。啊、<笑><笑>你说的、哦。没有啊，不是讲政坛吗？对不对？一般叫政坛。对啊。好，这个就这样啊。哎，一个教育教育界啊，因为。我记得好像每次那个教师节的时候，好像都会有那个匾，有一些老师会收到匾额嘛，好像什么，好像跟姓谭有关系，我也忘记那四个字是什么了。正确答案是 B， 教育界。其实姓谭的典故呢，是出自于庄子的一个寓言哦。在那个寓言里面呢，孔子啊，到处呃把学徒聚在一起啊，然后教他们事情。那每到一处呢，就在杏林里面讲学、嗯。休息的时候呢，他就坐在杏坛之上、嗯。所以呢，人家后来就把杏坛称为孔子讲学的地方，也泛指聚众讲讲学的场所。那是看他坐哪个地方。对。如果当时坐在耍爱园呢？<笑>转转一台，转一台，转一台是奇怪了吧？芒园，芒园，芒坛。对，那钱给五千块。下面一题，请出题。国外大量科学家透过各种研究与大数据分析发现，什么时候读书成效最好 ？A. 早上六点到十二点。B. 下午两点到五点。请作答。哎呦，如果是真这样，奖金累积就快了，对不对？来，伯杰，你讲一下。我觉得是早上六点到十二点，因为我以前在准备那个大学考试的时候，也都是那种早上五点就会起来念书，我觉得会比下午，因为下午通常上数学课我都在睡觉，就是精神状况不好的时候，比较昏沉沉的。对对对对对。哦，我也我也是这么认为，因为在吃完午饭之后，我们的胃大量在消化，所以血液都会到脑袋里去，所以下午的成效应该是没有早上的头脑清醒。对，正确答案是。早上六到十二点，我们早上起来的时候呢，我们的体温会慢慢的逐渐升高。那这个上升的过程会，我们的精力、我们的机机警的程度，还有我们的专注力也会慢慢的提升。那我们执行不管执行什么事，其实都可以比较专注。而刚刚大家说的对，下午刚吃饱的时候是最昏沉、最想睡觉的时候，怎么可能拿来读书呢？嗯，才加五千，一万。下面一题，请出题。俗话常说“挂羊头卖狗肉”，请问“挂羊头卖狗肉”的由来是因为国军的哪一种怪癖 ？A. 喜欢吃自己养的宠物。B. 喜欢看女生穿男装。请作答。哦哦，啾啾猫呀。呃，因为有时候在，虽然记忆是比较模糊的，但然后以前常会听到一些故事，说有一些皇帝会有怪癖。<笑>那听到有怪癖，通常都是
，就是也许在断修对断修植皮，从来没有听过说跟宠物有关系。正确答案是。B 喜欢看女生穿男装，其实是齐国的国君齐灵公，他非常喜欢看女生穿男装，所以呢，他就让宫里的女人穿男装。那呃，全国的女人知道这个消息之后，是不是也会开始仿效？嗯，结果呢，这个时候啊，燕子就进言君王说：“你如果让宫内的女人扮男装，可是你同时禁止宫外的女人这样模仿的话，其实就很像在门口挂牛头卖马肉。嗯”所以呢，应该怎么做呢？就是你让宫内女人也不要这样做，那外面的人就不会仿效啦。那本来他是说挂牛头卖马肉，现在经过引用就成为我们今天说的挂羊头卖狗肉。嗯，变五千。哇，一万五哎，很快。你们是目前我们看起来录到现在一组很同心协力，累积奖金最快的啦。<笑>哎，这期如果答对，我们损失可惨啊。怎么办？来，下面题，请出题。<笑>轮胎原本竟然是白色的，原来是轮胎在制作后会加入碳黑。请问，添加碳黑后有什么用途呢？嗯 ，A. 提升耐久度 ，B. 增加摩擦力。请作答。哦，有分差了，有两个 B， 三个 A 的啦，选择 A 的，波姐。因为我觉得，如果是增加摩擦力的话，应该是在轮胎上面有一些多一点的刻痕路，就是凹凸的痕迹。那所以我觉得应该是跟摩擦摩擦力比较没有关系，所以我是用三去法选 A。这个很明显，三个人，男生本来就喜欢车，女生对车本来不比较。No no 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 no， 是了解。所以 no no no， 那你解说一下。嗯，如果有在看 F1 赛车就知道，其实他们在第一圈热身的时候，就是要不断不断的摩擦，让自己的让自己的这个软胎的那个碳黑。可以掉下来，这样他们在加速的时候增加摩擦力才可以跑得快。嗯，还要这样磨的。对，还行。对，所以 F1 的第一圈是最好看的。哦，我还可以再补充一点，因为我先生以前就在 F1 工作。哇，是的，他是很少数在英国工作的台湾人。那因为他研究的就是轮胎，所以我想轮胎，因为啊，它在热了之后，它是真的可以，那个材质是真的可以粘在地板上，所以我也认为是增加摩擦。正确答案是，哎，提升耐久度。轮胎呢，不是一开始就是黑色的，因为橡胶本身其实是白色的。那我们为什么要这样？丢脸了，前面吹成这样。还是 no no。No no， 不会不会工作了。教那一段，想到他们三个都忽然觉得自己选错了，都没信心了，你知道吗？对，不敢讲话，连我都觉得这两个女生好厉害，结果还是好厉害的错，睁眼说瞎话。轮胎不是一开始就黑色的，因为橡胶本身的颜色是白色的,白色的。那你加入碳黑是为什么呢？它可以当做橡胶的补强剂、嗯，所以可以整体的提升橡胶的强度啊，耐磨性也是可以提升的。那耐呃碳黑呢就变成不可或缺的一个元素。嗯、不过你一加进去之后，你其他颜色就盖不过了，所以干脆就把它做成黑色的轮胎。嗯、来，三位请到旁边。坐下，坐下。就我们两个，是我们两个，就是你们两位。哦，就你们，哦呦，直接说破吧。我被你唬了一阵子。他们三个也是，刚刚直接不敢讲话。我刚刚说三个男生请到进来群，你看他们表情是吧？来，请加三千。一万八，到底会入你们三个谁的账号呢？来，下面一题，请出题。你住的县市肥胖比例高吗？根据体育署调查，六都当中哪一个县市的民众过重，肥胖比例最高 ？A. 台中市 ，B. 台南市。请作答。A B B 哦，也有机会，国杰一个人独得哦。因为我本身是台南人，所以我其实在台台南走路其实很多瘦子哎。哎，我台中人哎。你觉得我有什么问题吗？<笑>可能台中的人口大，基数比较大，所以我觉得他的肥胖比例可能就会比较高。你是台南人吗？那、哦、不是，这也是刻板印象，你觉得台南美食多一些，台南很喜欢吃甜食。嗯、对，好，正确答案是。
以台中市，哦、没错，以前的确是台南，但是呢，最近呢，台中胜过了台南，原因可能是因为啊，台中呢，看这个比例的话，它的运动人口占的比例比较低，仅、嗯、只有三十二点六趴，所以这可能是慢慢来说，让台中成为最胖六都之首的原因。对，如果多运动一点是不错的。来，请增加一千。账面上一一万九，那谁获胜呢？当然就伯爵获胜，请入你的账上。哇，追上来了，反败为胜。他现在两万七了，刚刚不高的，现在两万七是暂时领先，但是我们要进行三轮，来两万请回来。他刚刚包起来那边默默说，太机会给我来。第二轮大家还有机会，是，请出题。英文 teacher 是老师的意思。但在美国，什么场合才会有比较多人用 teacher 来称呼老师 ？A. 称呼大学教授。B. 小学生叫老师。请作答。呃，多选择 B。嗯，哦、呃，因为教授不是 professor 吗？对，或是 doctor 这样，嗯、就是很少会叫 teacher。正确答案是。B 小学生、嗯，因为小学生你们已经有听过他说什么、嗯、teacher 谁谁谁 teacher 谁谁谁，对小朋友才会这样叫。那其实到了国高中后，我们会直接叫 Mr 什么，然后他的姓氏是什么。然后到大学，啊、叫老师了，就 Mr 没有没有，就是比方说 Mr Who 哦,哦，这种感觉、嗯。然后到大学，没错，就会叫 Doctor 或是 Professor。嗯，请加五千。哇，下面一题，请出题。第一印象对人际关系影响很大。研究发现，与对方见面时握手对第一印象有什么帮助 ？A. 提高自信感。B. 增加信任感。请作答。哦，有一个不一样的。那你选择 A 的，先单独谈一下来，主持人。不是都说男生跟人家握手说手要用一点点力气，那个就是有点像是在竞争之下的一种客气、嗯，就是这件事情我们就这样子咯，这样就是或是哎、欸、请多多指教哦，就先礼后兵这种感觉，就是男性的那种权威的建立。其实刚才徐姐讲了，我觉得，哎、欸，我也大致同意，可是我会觉得说好像就是握手是觉得说哦好啦，那我们现在是好朋友咯，嗯、我们已经有初步认识啊，那可以来谈事情，应该增加彼此的信任了。不是这样自信。正确答案是 ，B 增加信任感有几个方面哦、喔嗯，因为你握手的时候看着人家的眼睛，然后加上手有点力道的话，算是第一类接触嘛、嗯。那两个人呢会彼此提升双方的信任感。那像你有时候商业场合呢这么做的感觉，其实是非常重要，一个好的第一步。然后如果案子谈成了之后呢，我们再握一次，嗯、这都是增加双方的信任度的表现。来，请到旁边坐。打打快一点，那里还蛮难做的。<笑><笑>来增加四千，九千块。下面一题，请出题。蝴蝶结常被用在衣物装饰，除了美观之外，女性内裤上常有的蝴蝶结主要用途是什么呢 ？A. 辨别正反面。B. 避免松紧带脱落。请作答。好，只有你一个不同，波姐。不是，如果辨别这方面就 logo 就好了。嗯。可是你跟一个唯一一个女生这样讲，对吗 ？No no no。有些内裤上是没有印任何东西的。哦。蕾丝的。你选择 A。因为我常常会分不清楚内裤的正反面,面，然后穿上去就发现，哎、欸，怎么那么卡，变丁字裤、哦。所以我现在都买有蝴蝶结的，我就知道它是前面。啊，反过来穿会变丁字裤吗？对。没有这样穿，我回家试试看，再跟你交流一下。他如果真的定，如果真的定住个反过来穿，不要，叫一字裤。哦，一字裤，那就不舒服。请过户正确解答。正确的答案是 A， 辨别正反面。刚刚说看 logo 就好了，但是以前呢、啊，许多妇女还没有电力的时候，看不到的时候，她在黎明的时候就要起来工作了。那以防穿错面怎么样呢？你就手摸一摸啊，这个是前面，这样就穿起来喽。所以除了呃，她现在人会觉得她有点可爱之外，其实她其实有一个历史演进的这个过程。是，来请坐。好的，好的。你真的答很快。增加三千，九千加三千。
。你看哦，他刚刚奖金最高，他等于这些奖金跟他没关系，所以随便最后增加到你们这边，你们又超越了他了。所以没到最第三轮，不知道胜负是谁啊？下面一题，请出题。看不见，竟然也会听不清楚，请问？为什么没戴眼镜会听不懂别人说话 ？A. 无法读唇语。B. 无法集中注意力。作答。杨一耶有机会，侯汉廷。哎 ，A. 无法读唇语，你的答案。猜的，因为注意力一定是集中在耳朵上。嗯、所以没有戴眼镜的话，应该就是纯粹跟视线有关，所以没有办法透过你的嘴型大致上判断。来，舅舅吗？其实我是因为我我自己会有这个状况、嗯，就是说当没有戴眼镜的时候，其实会觉得好像不太知道要聚焦在哪里，然后就会其实会反而会我会影响到说你听的那一个清楚的程度了。嗯，正确答案是。无法读唇语，原因是在于啊，我们跟人家讲话的时候呢，虽然我们用听的，可是我们视觉很多的成分在于看他嘴巴怎么动，然后跟我们听到声音做一个连接。其实啊，这几年有一个研究是说，因为我们都在 COVID 嘛，大家都戴口罩，嗯、其实小学生他们学讲话的那个速度有变慢，哦、是啊，因为语言、声音跟嘴型其实是会靠在一起的，对，所以这就会造成了影响。嗯嗯嗯，好，所以请加一千。行库有一万三，请入侯汉廷的账户。哇！此时的他是三万一，又领先了呃两万七。不过我们还有第三轮，两位请回来。接下来进行第三轮的回答，第三轮请出题。名言：在天愿做比翼鸟，在地愿做连理枝。原文描写的是哪对知名情侣 ？A。唐玄宗与杨贵妃 ，B， 梁山伯与祝英台，请作答。呃，这是白居易所写的《长恨歌》，在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。呃，天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。哇，他这个背出来。嗯、请公布正确解答。正确答案是。嗯、A， 唐玄宗与杨贵妃，请加五千。下面一题，请出题。中年发福好烦恼，请问中年变胖的主要原因是什么呢 ？A. 脂肪细胞变大。B. 脂肪细胞变多。请作答。请公布正确解答。正确答案是。脂肪细胞变大，其实肥胖呢是过多的脂肪囤积在脂肪细胞造成的一种疾病哦、嗯。而我们成人的脂肪细胞其实只会发胖后逐渐变大，真的数量不会真的变多。嗯嗯嗯，加五千哦哦，这一组真的厉害。不到最后真的不知道谁输赢啊，大家都还有机会。下面一题，请出题。根据教育部字典记载，请问。哪一种家禽的字可以上下左右任意组合 ？A. 鸡 B. 鹅，请作答。三个 A， 两个 B 了。哎，伯姐，因为我记得鸡好像是象形文字，所以它左右两边如果调换的话，其实应该它的原意本意应该影响不大。汉庭，鹅是形声字。所以它是取我的那个音，所以只要有我的这个音在，然后我在左或在右，应该都可以。哦哦哦、太强了吧！我民警也是这样，因为我记得鸟放在左边，我放在右边，我有看过这个字，有人是这样写、哦。反过来的。对，正确答案是。第一，鹅。你有被鹅追过吗？鹅会跟着你到处追，所以你不管把鹅跟我、鸟跟我这怎么放，它其实都念鹅哦，而且是我放上去，鸟放下来就鹅，随便放都可以各种组合。啊、那东汉时的《说文解字》呢，有特别记载这个字哦，就是三个组合也叫鹅，所以它你你跑到天上，它也咬你；跑地下，它也咬你；<笑>你跑到房间，它也咬你；跑厕所，它也咬你。那<笑>是、哎、你,你,你有什么？啊、我被被鹅咬过。那、okay, okay. 哎、上面请坐。我小时候家里是农庄。<笑>讲起来、啊、很凶啊！真的哦，哎，两个人真那个，请增加两千。哇哦！几
加油，下面一题。没有使用电器，却还是缴很多电费。请问下列哪个常见家电待机电力最高 ？A. 机上盒 ，B. 冷气机。请作答。两个都选 A 机上盒，请公布正确解答。正确答案是 A 机上盒是没错的哦。所谓的待待机的电器，就是你插头插着，就算你当时没有在使用，还是会有灯发亮的这种数字面面板。好像我们,我们家的呃机上盒都没人关过吧？对啊，其实它是蛮耗电的哦。它其实待机的时候使用的是你真正爱使用它的。五到二十五帕的电力， oh. 所以假设你真的是要远行的话呢，建议把这些待机的电器可以开关关掉，整个切掉，嗯、或是插头拔掉的话，会比较省电。没错，冰箱好，来加两千。<笑>下面你请出题。糙米由于没有经过加工，保留了完整的营养，但是下列哪种人不适合吃糙米饭呢 ？A. 胰脏发炎。B， 肾脏不好，请作答。两个都选 A， 呃，胰脏发炎。因为我想糙米它多了一层皮在上面，所以它的消化需要更多的时间，待在身体的时间更久。所以我认为这个关联是跟胰脏，就是新陈代谢比较相关，应该是胰脏。正确答案是。B 肾脏不好、嗯，为什么？因为糙米含有丰富的钾跟磷，如果你肾功能不好的话，没有办法正常的代谢这两种离子哦，因此要避免吃糙米。这个一万四呢，我们就回到我们未来银行行库，因为你们都答错，没拿拿到奖金。哦、前两轮的奖金就以这里为主，我们再宣布一下他们奖金：伯杰两万七，啾啾麦六千，汉庭一元三万一，淑珍一万二，民警六千。恭喜汉庭成为我们今日的今天的优胜者，进入最终战 Battle ATM。恭喜汉庭，请请成为我们今天的冠军了啊、哦！要挑战三万一啊！来，请卡，这边拿卡，<笑>哎哦，不急，没有卡是不能提款的。来，请往后面。一走下来好 ，Let's go。来，我在未来的银行，请插卡。启动金库，开启金库，里面都是钱。你有三万一在这里面，有两个提示的密码，请看。分别是总笔画四十画的奖金送太多，嗯、或是总笔画四十四画的考上台大。就是脑袋一片空白。没有奖金送太多的节目，最终是自生自灭啊，<笑>令人发指。不不不，送奖金不会的花子啊，送、嗯、不愿意尝，大家要想点正面的、嗯、，OK？、啊、心想事成，对,對，但是对制作单位呢，生不如死啊，<笑>心如刀割这样。那考上台大呢，对我来讲是南柯一梦。对，他是轻而易举啊，轻而易举，对对，易如反掌，一样的，没有没有没有。所以你想哪四个字成？你要选哪一题？放弃掉哪一题？选我选四十吧，笔画少的可能比较容易。奖金送太多，请锁定。那我们看你没有选的考上台大，四十四话是什么呢？哦，出类拔萃。请看奖金送太多，请出题。寅吃卯粮。哦，这太简单了嘛！寅吃卯粮，六十秒计时开始。寅吃卯粮。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一。二三四五六六七零七，二三四五六，冒死冒死！一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八。十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八。停，用了几秒？用了三十六秒。如果你答错的话，你还还有二十四秒可以更改，好不好？那你写出来的密码，我们来念一下：一一零七零六一八。寅吃卯粮。
对或错。错，你还有二十四秒可以改，对不对？请计时开始，到底哪个是错的？零六，你字要写完。停，还有几秒？五十一，还有九秒。如果你答错了，还有九秒可以更改。你的密码是一一零六零六一八，对或错？七秒计时开始，停，停，他写这个吗？一一零六零五一八，对或错？恭喜，答对了嘞！哇，谢谢谢谢谢谢谢谢！卡就卡，你看到数钞机帮你数了，数钞机数了三万一，恭喜你！谢谢制作单位，谢谢瓜哥，谢谢大家。恭喜你！施某良，对，一一零六零五一八了。好，谢谢谢谢大家，来，恭喜三万一呀！啊，尹施某良就代表我们制作单位呢，每一集都发奖金。看你能不告开呀！入不敷出啊！所以大家一定要多多按赞、订阅、加分享、开启小铃铛，持续锁定。拜托 ATM， 谢谢五位来宾，也恭喜您获得三万一。晚上八点锁定拜托 ATM， 法智慧变现。谢谢大家，准时收看喽！谢谢云川，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，恭喜啊！谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢